ആഗോള ഭീകരൻ മസൂദ് അസറിനെ പാർപ്പിച്ചിരുന്ന റാവൽ പിണ്ടിയിലെ സൈനിക ആശുപത്രിയിൽ സ്ഫോടനം പാകിസ്ഥാന്റെ സഹായത്തോടെ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന മസൂദ് അസർ കൊല്ലപ്പെട്ടെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് പാകിസ്ഥാനിലെ റാവൽ പിണ്ടിയിലെ സൈനിക ആശുപത്രിയിൽ നടന്ന സ്ഫോടനത്തിൽ ആഗോള ഭീകരൻ മസൂദ് അസർ കൊല്ലപ്പെട്ടെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത വാർത്തയാണ് പുറത്തു വന്നത് എന്നാൽ അപകട കാരണം വ്യക്തമല്ല സ്ഫോടനം നടന്ന വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയെന്നും സംഭവ സ്ഥലത്തേക്ക് മാധ്യമങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിച്ചില്ലെന്നുമാണ് വിവരം സ്ഫോടനത്തിൽ പത്തു പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായും മസൂദ് അസറിനെ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് മാറ്റിയതായും എന്നാൽ ഇയാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതായും സൂചനകളുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിൽ പാക് സൈന്യമോ സർക്കാരോ ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരണം നൽകിയിട്ടില്ല പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണത്തിന് മറുപടിയായി ബാലാക്കോട്ടിൽ ഇന്ത്യ നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തെ തുടർന്ന് പാക് ഭീകര സംഘടനയായ ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് തലവൻ മസൂദ് അസറിനെ പാകിസ്ഥാൻ പട്ടാളം റാവൽ പിണ്ടിയിലെ സൈനിക ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു അതേസമയം സ്ഫോടനത്തിന്റെ വാർത്ത പുറത്തുവരാതിരിക്കാൻ പാക് സൈന്യം ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് അതീവ സുരക്ഷാ മേഖലയിലാണ് സ്ഫോടനം നടന്നത് ഇത് പാകിസ്ഥാനെ ഞെട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ പാക് ഭീകര സംഘടനയായ ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദിന്റെ തലവൻ മസൂദ് അസറിനെ ആഗോള ഭീകരനായി യു എൻ രക്ഷാസമിതി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു പുൽവാമ ഉൾപ്പെടെ ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന നിരവധി ഭീകരാക്രമണങ്ങളിൽ മസൂദ് അസർ സ്ഥാപിച്ച ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദിന് പങ്കുണ്ട് ഇക്കാര്യം ലോകത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഇന്ത്യ വിജയിച്ചതാണ് മസൂദ് അസറിനെ ആഗോള ഭീകരനായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കാരണമായത് പലതവണ ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും ബ്രിട്ടനും ഉൾപ്പെടെ രക്ഷാസമിതിയിൽ മസൂദ് അസറിനെതിരെ പ്രമേയം കൊണ്ടുവന്നെങ്കിലും ചൈന അത് വീറ്റോ അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് തടയുകയായിരുന്നു നാല് തവണയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച നീക്കങ്ങൾ ചൈന അട്ടിമറിച്ചത് എന്നാൽ ഇന്ത്യക്കൊപ്പം ബ്രിട്ടനും ഫ്രാൻസും ചേർന്ന് നടത്തിയ നിരന്തര സമ്മർദ്ദങ്ങളെ തുടർന്നാണ് ചൈന നിലപാട് മാറ്റിയത് അതിനുശേഷവും പാകിസ്ഥാൻ മസൂദിനെ സുരക്ഷയൊരുക്കി ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് സൈനിക ആശുപത്രിയിൽ താമസിപ്പിച്ചത് ഇവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ സ്ഫോടനം ഉണ്ടായത് ഇസ്ലാമാബാദിലെ സൈനിക ആശുപത്രിയിൽ ഉറിക്ക രോഗത്തിന് ചികിത്സയിലായിരുന്ന മസൂദ് മരിച്ചതായി സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളെ പ്രചരിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അത് നിഷേധിച്ച് ഉറുദു ദിനപത്രമായ ജിയോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അസർ പാകിസ്ഥാനിൽ ഉണ്ടെന്നും രോഗം മൂർച്ഛിച്ച് പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണെന്നും പാക് വിദേശകാര്യമന്ത്രി മഹമൂദ് ഖുറേഷി ഒരു ചാനൽ അഭിമുഖത്തിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു അസർ വൃക്കരോഗ ബാധിതനാണെന്നും റാവൽ പിണ്ടിയിലെ പാക് കരസേന ആശുപത്രിയിൽ ഡയാലിസിസ് ചികിത്സയ്ക്ക് വിധേയനാണെന്നും ഇന്ത്യൻ സൈന്യം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഇതെല്ലാം ശരിവയ്ക്കുന്ന വിധമാണ് റാവൽ പിണ്ടിയിലെ ആശുപത്രിയിലെ സ്ഫോടനവും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ ഇന്ത്യയുടെ പിടിയിലായ മസൂദിനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ കാണ്ഡഹാർ വിമാന റാഞ്ചലിലൂടെ മോചിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു പിന്നീട് പാകിസ്ഥാൻ എത്തിയ ശേഷമാണ് ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് സംഘടന സ്ഥാപിക്കുന്നത് കാശ്മീരിനെ പാകിസ്ഥാനോട് ചേർക്കുകയെന്ന മുഖ്യ ലക്ഷ്യവുമായി മസൂദ് അസർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ ഹർക്കത്തുൽ മുജാഹിദ്ദീൻ സ്ഥാപിച്ചു ആദ്യ പേര് ഹർക്കത്തുൽ അൻസർ എന്നായിരുന്നു എൺപതുകളിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ സോവിയറ്റ് അധിനിവേശത്തിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ രൂപീകരിച്ച ഹർക്കത്തുൽ ജിഹാദുൽ ഇസ്ലാമിയിൽ നിന്നാണ് ഹർക്കത്തുൽ മുജാഹിദ്ദീൻ രൂപമെടുത്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലാണ് ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് ഉണ്ടാക്കിയത് കാശ്മീരിൽ ചാവേർ ആക്രമണ രീതി ആദ്യം ഉപയോഗിച്ചത് ജെയ്ഷെ ഭീകരരാണ് ഇതിനെല്ലാം നിരവധി തെളിവുകളുണ്ട് എന്നാൽ പാകിസ്ഥാനിലെ സർക്കാരുകൾ മസൂദിനെ പിന്തുണച്ചു തീവ്രവാദത്തെ വളർത്താൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു കാശ്മീർ യുവാക്കളെ സംഘടനയിൽ ചേർത്തതുൾപ്പെടെ രണ്ട് ദശകത്തിനിടെ ഇന്ത്യയിൽ മുപ്പത്തി അഞ്ചിലേറെ ഭീകരാക്രമണങ്ങളാണ് ജെയ്ഷെ നടത്തിയത് കാശ്മീരിനെ മോചിപ്പിച്ച് പാകിസ്ഥാനോട് ചേർക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ഭീകരവാദി കൂടിയാണ് മസൂദ് അസർ വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമായി 